Dear students, today's lesson is about talking about last holiday. And this is the lesson four. La lección de hoy es hablando acerca de las vacaciones pasadas y es la cuarta lección. The objective. Today you will learn how to talk about activities that you did in the past. El objetivo es el cual van a, lo que van a aprender hoy es acerca de cómo hablar sobre las actividades que ustedes hicieron en el pasado. First of all, I'm going to give you some vocabulary that you can take into account in, in order to construct, the, construct this kind of uh, sentences about past. Bueno, les voy a dar entonces un vocabulario que les puede servir para cuando ustedes van a construir oraciones en pasado. About places in a town, we have our gallery, department store, pharmacy, a bank, a factory, a phone shop, a bar, a police station, a board shop, a book shop, a hospital, a post office, a bridge, an internet cafe, a restaurant, a bus station, a library, a school, a cafe, a museum, a square, a cash point, a news agency, a supermarket, a church, an office, a train station, a tram, and a cinema and a park. And the force of, of, trans, the force of transport that you can use, you can, uh, you can drive or you can go by bicycle, boat, bus, car, motorbike, ship, taxi, train, tram and water bus. Now I'm going to give you an example about my last holiday. Last holiday, I went to Rio Negro. Ya empezamos con la primera oración en pasado. Las vacaciones pasadas yo fui a Rio Negro. I went with my husband, my daughter and my mother-in-law. Yo fui con mi esposo, mi hija y mi suegra. El pasado de go es when. Went. Entonces... Go en pasado es went. We travel by car. Nosotros viajamos en carro. Traveled is a regular verb, so you only need to add ed to the verb. Travel es un verbo, un verbo regular, ustedes solo necesitan agregar ed para que sea en pasado. We stayed in my brother's in law's, apart in -law's apartment. Nosotros permanecimos en el, en el apartamento de mi cuñado. Ese también es un verbo regular, entonces solo se le agregó ed. It was a very exciting trip. Fue un viaje excitante. The, uh, this, this is the conjugation for the verb to be, in past. And for a third person. Esta es la conjugación del verbo to be en pasado para una tercera persona. I met people. Yo conocí gente. This is an irregular verb. Because you are, so you only need to look for the verb in a list of irregular verbs and you will find that the past is met. Este es el verbo conocer, para hablando de personas, en pasado. Ustedes simplemente lo encontrarán en un listado de verbos irregulares y se darán cuenta que ese es el pasado de meet. De conocer. We visited my brother-in-law's friends. Nosotros visitamos los amigos de mi cuñado. And this is a regular verb. We knew the most touristic places such as El Pueblito Paisa, the Pies Descalzos Park, the Santa Fe Zoological Park, and among others. Nosotros conocimos, pero este es el verbo conocer cuando hablamos de conocer cosas o de conocimiento. Utilizamos este new. New es el pasado de no, verbo no, and is a irregular verb, un verbo irregular. That's it, and thank you very much. Uh, the question for this lesson is, what did you do last holiday? La pregunta es, para esta lección, ¿qué hiciste las vacaciones pasadas? And thanks.